Nesse vídeo eu quero te ensinar a como instalar o Android 12 diretamente em um pendrive. Então você vai ter o Android 12 portátil para usar em qualquer PC ou notebook. Nesse momento aqui, o Android já está rodando desse meu pendrive e observe que ele não é um pendrive de qualidade, é um pendrive genérico. Inclusive, ele é bem velho já, por isso que está todo adesivado. E observe só, pessoal, que o sistema ele roda muito fluido, tá? Como se realmente eu estivesse rodando em um pendrive de qualidade. Observe que eu tenho aqui a Google Play Store rodando belezinha, sem nenhum problema. Eu consigo utilizar os aplicativos de redes sociais, jogos, tudo perfeitamente, tá? E outra coisa, deixa eu mostrar para vocês a versão do Android. Ah, ah, fica tranquilo que depois eu vou te ensinar a como criar o seu próprio pendrive, tá? Mas espera lá, eu quero te mostrar antes tudo certinho aqui para você não ter dúvidas. Observe que temos até um íconezinho aqui do pendrive aqui em cima, ó, que estão aquele tipo aquele arpão para cima, onde indica que tem um pendrive conectado, tá? Então é basicamente através dele que a gente está rodando. Eu vou entrar aqui nas configurações para mostrar para vocês a versão desse Android. Então, ó, simplesmente eu tenho um menu de configurações como se eu estivesse utilizando um tablet e observe que eu estou usando através da rede Wi-Fi normal do notebook aqui, tá, pessoal? Então, ele vai reconhecer perfeitamente para você também. Descendo aqui em sobre o tablet, porque ele reconhece como um tablet, eu tenho aqui a versão do Android 12 e também a versão mais atual aqui do BlizzOS, que é essa que a gente está utilizando, que a gente vai baixar direto do site oficial deles, tá? E para quem tem dúvidas sobre os jogos, se roda ou não, roda, pessoal. Ele já conta com mapeamento, tá? Mapeamento para jogos oficial da BlizzOS, então você vai conseguir utilizar e quando você for instalar algum jogo, for executar, ele vai reconhecer tranquilamente o mapeamento, fechou? Observe que ele tem aqui alguns aplicativos que vêm por padrão, como pesquisa de voz, o XT Mapper, né, que é a ferramenta que vai mapear para jogos. Temos aqui a câmera e várias outras coisas que você pode estar tá pegando diretamente da loja da Play Store, beleza? Então, pessoal, bora lá que eu vou te ensinar agora a como criar o seu próprio pendrive portátil com Android 12 da BlizzOS. Fala, pessoal, de boa? Então a gente vai começar a fazer os procedimentos. Eu vou ensinar vocês a como baixar os arquivos necessários, fazer a criação do pendrive e tornar ele portátil para que você possa executar o Android através desse pendrive em qualquer computador. Para a gente começar com os procedimentos, eu vou deixar para vocês o link desses dois arquivos aqui separadamente aí no primeiro comentário fixado, que serão os armazenamentos e também o site oficial do Rufus, onde você vai baixar a versão mais recente. Eu não vou deixar uma versão específica, porque eles podem atualizar amanhã, depois da manhã, eu não sei. Então, eu vou deixar o site deles para vocês, beleza? O outro ponto, que é o arquivo do Android, você vai entrar no Google, você simplesmente vai digitar Blizzoys e vai dar Enter para estar tá buscando. É só clicar Enter e ele já vai aparecer para você aqui no topo o site oficial do Blizzoys, tá? Você vai clicar no primeiro site que aparece e aqui você será redirecionado para esse site aqui, onde é a página oficial da Blizz, que tem atualizações, novidades, onde eles postam tudo para vocês, tá? Aqui tem informações, se você quiser ver algumas informações extras, se não, é só você descer direto aqui e procurar pela função de download, tá? Aqui ele fala as funções que estão disponíveis, tá? No caso, a gente vai utilizar a versão 15 estável, e para isso, você vai rolar até chegar nessa etapa aqui. Vai clicar em Felicidade, OS 15, e aqui vai ter disponível para você duas versões. A versão com o aplicativo FOS, que não tem Google Play Store, tá? E tem a outra versão aqui, com Gaps, tá? Que é a versão que tem Google Play Store. Atualmente, ela está na mesa 23.1X, tá? O kernel 5.15. Então você vai clicar em Forget aqui em cima, fonte Forget, né? Eu acho que é isso. Então clica aqui e ele vai começar automaticamente a fazer o download para você. Quando ele te mandar para cá, pessoal, para essa tela aqui, de arquivos Blizzoys x86, você vai rolar aqui para baixo, tá? E vai buscar por essa opção aqui, ó, Blizzoys 15.8. Caso tenha atualizado, pode procurar para outra versão também, tá? Não sei quando você vai chegar nesse vídeo, mas essa aqui é a versão mais recente que temos atualmente. Você vai buscar ela e vai verificar se no final está escrito ponto .iso, tá? Se não tiver escrito ponto .iso, porque não é a ISO do Android. Então você tem que verificar isso aqui. Se tiver ponto .iso, você vai clicar sobre ela e vai aguardar ele começar o download do arquivo ISO para a gente. É só aguardar alguns segundos e ele já começa para a gente aqui no nosso computador, tá? Então, a gente simplesmente vai aguardar ele finalizar aqui para a gente dar início ao procedimento. 
Depois que você baixou o arquivo ISO, eu recomendo que você coloque aqui na área de trabalho, tá? Ou se possível, coloque tudo dentro de uma única pasta, que é para você se organizar e não se perder, tá? Nesse momento, você já pode fazer a conexão do pendrive no seu computador. O meu já está conectado ali e simplesmente a gente vai dar um duplo clique sobre o Rufus aqui, a versão que você baixou aí no seu computador. Deu um duplo clique sobre ele, ele vai aparecer essa janelinha aqui, observe que o meu pendrive já identificou aqui, tá? Ele está dizendo Blizzoys aqui, meu pendrive, porque eu já tinha o Blizzoys nele, então a gente vai refazer o procedimento para poder vocês aprenderem também. Então aqui, ó, observe em seleção de boot, você vai buscar por essa pasta aqui, onde está esse seu arquivo ISO do BlizzOS, tá pessoal? Então observe aqui, ó, BlizzOS oficial, tá? Não tem modificação nenhuma, é 100% oficial do site deles. Então clica aqui em selecionar, e após isso é só buscar essa pastinha e selecionar o seu arquivo ISO aqui. Selecionou ele, você vai clicar em abrir. Feito isso, ele vai deixar configurado tudo automaticamente. A única coisa que você vai fazer é clicar em iniciar logo aqui abaixo, e ele vai pedir aqui para você confirmar que quer gravar no modo ISO recomendado, tá? Então você faz isso e clica em OK aqui e depois dá OK novamente e aí ele vai começar o processo de criação do seu pendrive. Mas calma lá que ele ainda não está portátil. A gente vai aguardar terminar esse procedimento e eu vou mostrar para vocês o que falta vocês fazerem. Depois que ele finalizar o procedimento, ele vai te dar essa mensagem aqui de pronto. Você simplesmente pode fechar aqui o Rufus, né, no caso. Pode fechar ele e aqui dentro você vai extrair esse arquivo armazenamentos que você baixou, tá? Você clica sobre ele, simplesmente vem até o WinRAR ou o próprio extrator do Windows e pode clicar em Extract Files para poder ele fazer a extração dos arquivos aí dentro dessa pasta mesmo. Então você vai gerar uma pasta aqui, armazenamentos, porém essa nova pasta você consegue abrir ela. Aqui dentro, pessoal, vai ter dois armazenamentos, um de 2 GB e um de 4 GB, tá? Infelizmente a gente não consegue colocar mais que isso sem ter muita dificuldade, tá? Porque o formato do pendrive muda para poder ele se tornar bootável, então é recomendado somente utilizar um desses dois tamanhos aqui, tranquilo? Então você escolhe o que você quer, no meu caso eu vou colocar o de 2 GB aqui, vou voltar até este computador e vou acessar o meu pendrive aqui com o Blizzoys. Eu simplesmente vou colar o arquivo aqui dentro, ó. é bem rápido, tá? E depois você vai precisar extrair esse arquivo aí dentro, clica em Extract Files, para ele extrair diretamente aí dentro, tá pessoal? Ele não tem que extrair em uma pasta. Se ele extrair uma pasta, depois a gente vai pegar, vai abrir essa pasta e vai tirar dentro dessa pasta. Ele precisa estar diretamente na raiz aqui do pendrive. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Aí depois que extrair aqui, pessoal, observe que a gente tem a pasta compactada, na qual a gente já pode deletar aqui de dentro, pode excluir, tá? Você pode clicar sobre ela, clicar na lixeira para estar excluindo ela. Feito isso, vai sobrar somente essa pasta aqui, que é uma pasta de arquivos. Você vai executar nela e vai copiar esse arquivo aqui, ó, data.img. Você pode recortar aqui com essa tesoura, se você tiver no Windows 11, ou no Windows 10, clicar em recortar, tá bom? Feito isso, ela vai ficar meio opaca aqui, você vai voltar e vai colar aqui na pasta principal, a pasta raiz, tá? Observe que tem aqui fora, ó, data.img agora. Então você simplesmente pode excluir esse arquivo de 2 GB, dá um sim, e vai ficar basicamente desse jeito aqui, tá? Data.img e o restante dos arquivos. Então simplesmente agora a gente vai fechar, embora lá que eu vou ensinar para vocês como iniciar o seu Android 12 portátil direto do pendrive. Então, para a gente começar com os procedimentos, pessoal, eu fiz a criação do nosso pendrive portátil aqui no meu computador principal, tá? Então, o pendrive está conectado ainda aqui, eu vou retirar o pendrive, meu pendrive gambiarrado, igual eu mostrei no começo do vídeo, e aqui está o notebook no qual a gente vai utilizar para iniciar o Android portátil, tá? Esse meu notebook, ele tem uma entrada USB aqui e uma entrada USB desse lado, tá? Ele tá aqui, ó, com o meu adaptador do mouse, então só vai sobrar desse lado aqui para mim, onde eu vou fazer a conexão aqui do pendrive na entrada USB, ó, conectado o pendrive. Então, simplesmente, agora eu posso ligar esse notebook e vou dar boot nele, tá? No caso, a tecla dele é F12, ele já estava pré-inicializado o Windows aqui, então eu vou precisar desligar o Windows, né? Deixa eu só iniciar rapidamente. Eu vou desligar aqui o Windows para poder a gente dar boot naquele pendrive que tem o nosso Android, tá? Deixa eu virar um pouquinho essa luz para cá senão ela está ofuscando muito a nossa imagem. E agora, com o notebook desligado, eu posso clicar para ligar aqui e pressionar a tecla de boot do meu PC. Em muitos casos, é F8 e F11. No meu caso, é F12, tá, pessoal? Então, eu vou clicar F12 aqui, até ele me mandar para a tela de boot aqui desse notebook, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho e ele já vai aparecer para mim. Aqui estamos na tela de boot, tá? O primeiro botão aqui, Windows Boot Manage, 
é o, o SSD desse notebook aqui, o HD dele. O segundo aqui, onde tem flash disk, é o pendrive que está conectado aqui. Então, simplesmente, eu posso clicar aqui em limpos e dar enter no teclado para ele começar a inicializar, tá? Ele vai aparecer desse jeito aqui para mim. Se eu não apertar nada, observe que tem uma barrinha carregando ali, ele vai iniciar automaticamente. E é nessa primeira opção que você vai utilizar o Android, o Android 12 portátil, tá, pessoal? Blizzoys Live. Tem que estar no final Live aqui e você simplesmente dá Enter aqui no teclado. Caso você queira aprender a fazer dual boot ou instalação de vetor no HD, eu vou deixar para vocês o link do vídeo aqui no primeiro comentário, porque eu já fiz o um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Então, nesse momento, ele está inicializando para a gente aqui, ó. Observe só. Então, assim que ele passa daquela etapa, ele já começa a inicializar aqui para a gente, tá, pessoal? Ele aparece aqui, a logo da Blizzoys, e é só a gente aguardar. No primeiro boot, pode demorar alguns minutinhos, tá? Em alguns casos, mas em outros, dependendo do seu pendrive, da qualidade, da velocidade dele, pode ser bem mais rápido do que aqui para mim, tá? Vou lá aguardar um pouquinho. E pronto, ele já inicializou. Mandou aqui a gente para a tela inicial, tá? Igual quando a gente compra um celular, um tablet. Aí, simplesmente, a gente consegue fazer as configurações aqui, tá? Coloca em português aí, ou o idioma que você quiser estar utilizando, no meu caso, português, Brasil, e vou dar um iniciar aqui. Então, ele pede para mim me conectar numa rede Wi-Fi, eu vou me conectar na minha, tá? Você não precisa, pode fazer a configuração 100% offline mesmo aqui, tá? Ele te dá a opção aqui embaixo, mas eu vou me conectar logo para passar com vocês, para mostrar que o Wi-Fi está funcionando corretamente e tudo mais, tranquilo? Lembrando, pessoal, que eu já fiz alguns testes a mais nesse sistema nos outros vídeos, no vídeo de instalação direta, no vídeo de dual boot, tá? Então, você pode estar tá conferindo se você quiser, beleza? É só procurar aí o Blizzoys aqui no canal. Aqui nessa parte, eu vou clicar em não copiar para ele passar essa etapa. Eu não quero fazer backup de nada, não quero restaurar nenhum backup, nem nada do tipo. Então, deixa ele verificar aqui as configurações e está avançando para a gente, tá? Observe aqui em cima, pessoal, que ele já reconheceu a bateria do notebook e o Wi-Fi também, tá? Aqui você não é obrigado a fazer login na Google, você pode pular. Vocês viram no início do vídeo que eu estava logado certinho na Google Play. Então, eu só estou fazendo aqui as configurações iniciais para mostrar para vocês que está tudo certo, tá? Aqui, ó, se você quiser enviar diagnóstico, envia, senão você não configura nada aí. Clique em aceitar aqui embaixo. Aqui você não precisa colocar a senha se você não quiser, é só pular mesmo assim. Aí ele já vai já mandar a gente para a tela principal para a gente escolher uma dock, tá? Uma área de trabalho aqui. Tem essa task barra Blizzard aqui, Kickstep e Smart Dock aqui também, tá? Você pode escolher a que você quer utilizar aí no seu dia a dia. Eu acho legal essa task bar aqui, mas essa aqui é mais fácil de utilizar, que é só arrastar para cima. Coloca sempre, eu coloquei só uma vez para configurar com vocês. Aqui você tem que dar algumas permissões, tá? Para poder funcionar bem. Aí você seleciona o tipo que você quer, desktop, tablet, aí você vem configurando aqui e dando todas as permissões para funcionar corretamente, tá pessoal? É só você vir aqui, Smart Dock, dá a permissão aqui, depois volta, volta novamente, dá as outras permissões aqui, tudo certinho, até funcionar tudo corretamente do seu jeito. Aí observe que começa a ficar perfeito aqui, você consegue estar tá utilizando tranquilamente, tá? Tudo certinho aqui, todos os aplicativos, então... É só você fazer um bom uso agora e eu espero que você tenha gostado.